నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు అడ్డుపడినా విశాఖ రాజధానిని అడ్డుకోలేరు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ఉద్ఘాటన జిల్లాలో కరోనా కరాళ నృత్యం మహమ్మారి బారిన పడిన నలభై మంది మృతి రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరుకు చేరిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య విశాఖలో జరుగుతున్న వరుస ప్రమాదాలపై అధికార ప్రతిపక్ష నేతల మాటల యుద్ధం ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలతో వేడెక్కిన రాజకీయ వాతావరణం వరుస ప్రమాదాలకు టీడీపీ కారణమని నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తా వైసీపీ నేతల ఆరోపణలపై సవాల్ విసిరిన ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి అవినీతి ఆరోపణల్లో మొన్న అచ్చన్న నిన్న రవీంద్ర రేపు గంట సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి ముత్తంశెట్టి వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి రాష్ట పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ తో కలిసి విశాఖ భీమిలి నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు పలు అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు అడ్డుపడినా విశాఖ పరిపాలక రాజధాని అయితీరుతుందని వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి పేర్కొన్నారు రాష్ట పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ సొంత నియోజకవర్గం భీమిలిలో ఆయన పర్యటించారు నియోజకవర్గ పరిధి మధురవాడ మిథిలాపురి వడా కాలనీ వాంబే కాలనీ ప్రాంతాల్లో సుమారు మూడు కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టనున్న అభివృద్ది పనులకు మంత్రి శ్రీనివాస్ తో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాడు వైఎస్సార్ నేడు జగన్ హయాంలోనే విశాఖ అభివృద్ది సాధ్యపడిందని చెప్పారు విశాఖ పరిపాలనా రాజధాని కాకూడదని ప్రతి విషయంలోనూ చంద్రబాబు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా విశాఖకి పరిపాలనా రాజధాని వస్తుందని ఉద్ఘాటించారు రాబోయే రోజుల్లో విశాఖ అభివృద్దికి రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించనున్నట్లు చెప్పారు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ ని విశాఖపట్నం ఇక్కడికి మార్చాలి అన్నటువంటి నిర్ణయం దీనికి చాలా వర్గాల నుంచి చాలా వ్యవస్థల నుంచి వ్యతిరేకత ఎదురవుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మార్చుకోను ఎలాగైనా కూడా విశాఖపట్నం ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా ఇది తగినటువంటి నగరం కాబట్టి ఇక్కడికి తప్పకుండా విశాఖపట్నానికే వచ్చి తీరుతుంది అని ఆయన నొక్కి వక్కాణించడం జరిగింది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకున్నాం ఇక్కడికి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ రాకుండా రకరకాలైనటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలు అన్ని కూడా చేస్తా ఉన్నారు జగన్ హయాంలో రాష్టంలో అవినీతి రహిత పాలన కొనసాగుతోందని రాష్ట పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాస్ అన్నారు అవినీతికి పాల్పడిన వారెంతటి వారైనా శిక్ష నుండి తప్పించుకోలేరన్నారు అవినీతి కేసుల్లో మొన్న అచ్చెన్నాయుడు నిన్న కొల్లు రవీంద్ర రేపు గంటా శ్రీనివాసుల అరెస్టు తప్పదంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు జగన్ హయాంలో విశాఖ జిల్లా సర్వతో ముఖాభివృద్ది సాధిస్తుందని చెప్పారు నేను చెప్పేది ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ మనుషులు మీరు ఎవరైతే నమ్మే మంత్రి పదవులు ఇచ్చారో వాళ్ళు ఒకళ్ళు 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 అరెస్ట్ అయిపోతున్నారు మొన్న అచ్చివినాయుడు నిన్న కొల్లు రవీంద్ర రేపు గంటా శ్రీనివాసరావు కావచ్చు ఎల్లుండి ఇంకోళ్ళు కావచ్చు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క దుర్మార్గ పరిపాలన ఎలా ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు దేన్ని కూడా వెలిపట్టలేదు ఐదు సంవత్సరాలు అలాంటి దుర్మార్గ పరిపాలన చేయబట్టే ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు అయినా కూడా ఆయన బుద్ధి మార్చుకోకుండా మనసు మార్చుకోకుండా మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ మంచి పథకం తీసుకొచ్చినా కూడా దాన్ని అడ్డుకునే విధంగా కుట్రల్లో కుతంత్రాలు కొన్ని వ్యవస్థలు అడ్డుపెట్టుకుని ప్రతి దాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అడ్డుతగలరు జిల్లాలో కరోనా రెచ్చిపోతోంది రోజు రోజుకి తీవ్ర రూపం దాలుస్తూ పలువురిని పొట్టను పెట్టుకుంటోంది కేసుల నమోదులో పట్టు విడుపులతో ముందుకు సాగుతోంది తాజాగా ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఎనబై ఒక్క కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ప్రస్తుతం కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య రెండు పేల నాలుగు వందల యాబై ఆరుకు చేరింది మరో ఐదుగురు మృత్యువాత పడ్డారు దీంతో మృతుల సంఖ్య నలభైకి చేరింది 
జిల్లాపై కరోనా విరుచుకుపడుతోంది ఉధృతిని కొనసాగిస్తోంది కేసుల నమోదులో పట్టు విడుపులతో ముందుకు సాగుతున్న మహమ్మారి అనూహ్యంగా మరణాలను పెంచుకుపోతూ జిల్లావాసులను కలవరానికి గురిచేస్తోంది నగరం మైదానం మన్యం తేడా లేకుండా శరవేగంతో విస్తరిస్తోంది తాజాగా మరో ఎనబై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య రెండు పేల నాలుగు వందల యాబై ఆరుకు చేరింది కొత్త కేసుల్లో పెదవాల్తేర్లో ఆరు మసీదు వీధిలో నాలుగు ఎన్ఏడి ఎండాడ మల్కాపురం అరవై తొమ్మిదవ వార్డులో చెరో మూడేసి చొప్పున కేసులు నమోదయ్యాయి కాగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఐదుగురు మృతి చెందారు దీంతో కోవిడ్ మరణాల సంఖ్య నలభైకి చేరింది వీరిలో ఇరవై ఐదు మంది ఈ నెల పదకొండు తర్వాత మృతి చెందారు ఇది పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది ఆరు రోజుల్లో మరణాలు నూట అరవై ఆరు శాతం పెరగడం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది తాజాగా మృతి చెందిన వారు రైల్వేన్యూ కాలనీ హెచ్బి కాలనీ సిరిపురం డైరీ ఫారం తిమ్మాపురం ప్రాంతాల వాసులని అధికారిక సమాచారం గత రెండు రోజులతో పోలిస్తే వైరస్ బారిన పడిన వారి సంఖ్య కొంతమేర తగ్గింది కాగా వైరస్ అనుమానిత లక్షణాలతో వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రులకు వస్తున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది విశాఖలో తరచూ చోటు చేసుకుంటున్న పారిశ్రామిక ప్రమాదాలపై అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతోంది విశాఖకు పరిపాలనా రాజధాని రాకుండా అడ్డుపడేందుకే ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబే పరిశ్రమల ప్రమాదాలకు కుట్ర పన్నుతున్నారని వైసీపీ నేతలు జగన్ పాలనా పగ్గాలు చేపట్టాకే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని టీడీపీ నేతలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు టీడీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా అధ్యకుడు పుచ్చా విజయకుమార్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసి జగన్ విజయసాయిరెడ్డిలే ఈ ప్రమాదాలు చేయిస్తున్నారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపించారు రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ అని మర్చిపోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అమర్నాథ్ ఎందుకంటే చిన్నవాడు ఎందుకన్నా నాకన్నా చిన్నవాడు వాళ్ళ కుటుంబంతో సన్నిహితం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఒక అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అయిపోయాడు అంటే ఏదో రెండు కార్లు నల్ల కార్లు వేసుకొని సైరు నెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటే ఏదో పెద్ద జాతీయ నాయకుడిలాగా బిళ్ళడప్పిస్తూ ఉన్నాడు అమరు అమరుకు నేను చెప్తా ఉన్నాను మీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈరోజు మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐరన్ లెగ్గ వల్లే విశాఖపట్నం పచ్చనైనటువంటి సిటీని ఈరోజు ఎడారుగా మార్చాలన్నటువంటి ఒకే ఒక కుట్ర మీది ఈరోజు భూ కబ్జాలు చేస్తూ భూముల్ని దోచుకోవాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు ఎల్జీ పాలిమర్స్ జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతే ఉందో మరి మీ నాయకుడు ఎక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాలి ముందు బాధ్యతల దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు ఎక్కడికి వచ్చా నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్లో వచ్చి సార్ బేరాలు ఆడతారా మీరు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రతినిధులు పిలుచుకొని మరి ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నటువంటి పనులు పెట్టుకొని తెలుగుదేశం పార్టీ మీద బురద జల్లాలన్నటువంటి ఆలోచన ఎందుకు కలుగుతూ ఉంది నగరంలో జరుగుతున్న పరిణామాలకు తనకు ముడిపెట్టి ఆరోపణలు చేస్తున్న వైసీపీ నేతలపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తనపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అమరు చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవమని కొట్టిపారేశారు ఆ ఆరోపణలను రుజువు చేస్తే తన పదవికి రాజీనామా చేస్తానని సవాల్ విసిరారు ప్రమాదాలను నివారించలేని జగన్ సర్కార్ టీడీపీ నేతలను టార్గెట్ చేసి ఆరోపణలు చేయడం బాధాకరమని వాపోయారు నాకు ఎక్కడా మెంబర్షిప్ లేదు నాకు పేకాట అలవాటు లేదు నాకు ముందు అలవాటు లేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు సంవత్సరం అయిపోయింది ప్రభుత్వం మారి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది పోయి మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు నిన్ను మమ్మల్ని మీరందరూ విమర్శిస్తాం మంచి పద్ధతి కాదు దయచేసి మీరే దాని మీద దృష్టి పెట్టి దాన్ని సాల్వ్ చేయాలని బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ముఖ్యంగా మన మంత్రులు అధికార పార్టీ శాసనసభ్యులు శాసనసభ్యుల మీద కూడా ఉంది మేము విమర్శిస్తున్నామని చెప్పి మీరేదో తొందరపడవలసిన పని లేదు మేము ఏది చేసినా సద్విమర్శలే చేస్తాం నేను అన్నీ కూడా మంత్రికి కలెక్టర్ దృష్టిలో కూడా పెడతాం జరిగింది మీరు రండి కావాలంటే హాస్పిటల్కి రండి మీరు నేను వస్తా రండి చూద్దాం ఏదో ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎక్కడో మంత్రి గారు వెళ్ళి అక్కడ క్వారంటైన్కి వెళ్ళి బాగుంది గాజువాక ఎనభై ఆరవ వార్డు రాసాలమ్మ కాలనీ పార్కులో జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో మియావాకే విధానాన్ని జిల్లా మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ స్థానిక ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డిలు ప్రారంభించి మొక్కలు నాటారు సీడ్ బాల్స్ వేశారు పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు పెంచడం ద్వారా భావి తరాలకు మంచి వాతావరణాన్ని అందించగలుగుతామని మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న కాలుష్యానికి గురవుతున్న ప్రాంతాల్లో మియావాకీ విధానం ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చన్నారు ప్రజలు పారిశ్రామిక సంస్థల భాగస్వామ్యంతోనే ఈ విధానం విజయవంతమవుతుందని నాయకులు పేర్కొన్నారు 
కార్యక్రమంలో జీవీఎంసీ కమిషనర్ సృజన మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వెంకట్రామయ్య ఎనబై ఆరు వార్డు వైకాపా అభ్యర్థి దామా సుబ్బారావు జీవీఎంసీ అధికారులు వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమం అన్నటువంటిది ఈ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం విస్తృత స్థాయిలో చేపట్టినట్లయితే భవిష్యత్తులో భావి తరాలకి మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ భూతలం పైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎలాగైతే పెరుగుతా ఉన్నాయో ఆ ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది గతంలో విశాఖపట్నంలో ఎప్పుడు కూడా ముప్పై ఐదు డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు లేని పరిస్థితులు ఏదైతే ఉన్నాయో అదే పరిస్థితులను తిరిగి మనం తెచ్చుకోవాలనంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి నిర్మాణాలు వీటినన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మొక్కలు నాటడం అన్నటువంటిది చాలా అవసరం చాలా చాలా మానవాళి మనుగడికే చాలా అవసరం మన ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇంటి కాంపౌండ్ వాళ్ళలో ఏ రకంగా అయితే చెట్లు పెంచుకొని వాటిని ఎలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటామో అదే రకంగా మన పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా చెట్లు నాటే కార్యక్రమం అన్నటువంటిది వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అన్నటువంటిది ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నటువంటి సామాజిక బాధ్యత పర్యాటక నగరంగా పేరుగాంచిన విశాఖలో చారిత్రాత్మక కట్టడాలు అనేక ఉన్నాయి అయితే వాటిలో వన్ టౌన్ ప్రాంతంలో ఉన్న టౌన్ హాల్ కు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది స్వాతంత్ర ఉద్యమాలకు పురిటిగట్ట అయిన టౌన్ హాల్ పై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు విశాఖ పరిధిలో ఉన్న చారిత్రక కట్టడాల్లో ఒకటి అయిన టౌన్ హాల్ అది అయితే మనం ప్రస్తుతం ఉన్నాం దీనికి ఒక చారిత్రక ఉద్యమ స్ఫూర్తి చారిత్రక ఘట్టం కూడా ఉంది దీని నిర్మాణం కూడా కొన్ని అంటే స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాలను పొందుపరిచే అంశంతో ఇక్కడ నిర్మాణం కూడా చేపట్టారు అయితే ఒకసారి వివరాల్లోకి వెళ్తే కనుక పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో నిర్మాణం ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల నలభైలో పూర్తి నలభై పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో పూర్తి చేశారు సుమారు పదకొండు సంవత్సరాల పాటు నిర్మాణం అయితే జరిగింది అప్పటికి ముందు విక్టోరియా మహారాణి అయితే ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు ఆ తర్వాత బొబ్బిల్ రాజా గారు అంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమ స్ఫూర్తి లిటరసీ అంటే సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ కల్చరల్ కానీ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అన్ని ప్రజల్లో చైతన్యపరిచి ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించే దిశగా ఆలోచన చేసే ఈ బొబ్బిల్ రాజా గారు ఇక్కడ నిర్మాణం చేశారు ఈ నిర్మాణానికి ముందు ఇక్కడ ఏమంటే ఉండేది పూర్తి స్థాయిలో బెస్తవారులు అంటే మత్స్యకారులు ఉండేవారు కొండ ప్రాంతంగా ఉండేది ఈ కొండ ప్రాంతాన్ని అంతా ఈ మత్స్యకారులు వేరే స్థలాలు కేటాయించి ఇక్కడ నిర్మాణానికి అయితే ప్రతిపాదన చేశారు దీన్ని అనుకున్న విశాఖ టెర్మినల్ అంటే కంటైనర్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో అందులో బీచ్ ప్రాంతంగా ఉండేది ఇది ఇప్పట్లో అప్పట్లో ఉప్పు సత్యాగ్రహం కానీ దండి ఉద్యమం కానీ లేదంటే ఖాదీ ఖాదీ మూవ్మెంట్ కానీ ఇలాంటి ఏవైనా సరే ఎక్కడి నుంచే ప్రారంభం అయ్యే పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి నుంచి నలభై ఆరు వరకు చూసుకుంటే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో ఐదు సార్లు మహాత్మా గాంధీ ఇక్కడికి పర్యటన చేసి ఉన్నారు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిన మొట్టమొదటిసారిగా ఖాదీ మూవ్మెంట్ కోసం ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడినారు ఏదైతే స్వాతం దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిందో స్వాతంత్రానికి ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి అయిన ఉప్పు సత్యాగ్రహం కానీ ఖాదీ మూవ్మెంట్ కానీ విశాఖపట్నం నుంచే ప్రారంభ అయ్యాయని చెప్పడానికి ఎట ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు ఆ టైంలో కూడా ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మనం చర్చించుకోవాలి ఆ టైంలో ఇక్కడ గుప్తాగారు అని ఒక ఎంపీగా ఉండేవారు వాళ్ళకి పాప సరోజిని అని పది సంవత్సరాల పాప చేతి గాజులను కూడా ఉద్యమ స్ఫూర్తికి అయితే ఆవిడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలోనే ఆ రోజుల్లో ఖాదీ మూవ్మెంట్ కోసం ఆయన ఉపన్యాసం గాంధీ గారు ఉపన్యాసించినప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో విశాఖ ప్రాంతంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలు అందరూ కూడా అక్కడ అక్కడ ఏదైతే బీచ్లో ఉపన్యాసించారో అక్కడికి వచ్చి ఆయన ఉపన్యాసాన్ని విని ఎక్కడి నుంచే పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించిన యాక్టివిటీస్ అయితే ఎక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయినాయి మనం ఇంకా కొంచెం ముందు తీసుకుంటే సబర్మతి ఆశ్రమం దండి అంటే గుజరాత్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మార్చి పన్నెండవ తేదీన ఉద్యమాన్ని ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు దానికి ముందు అంటే ఇరవై నాలుగు రోజులు ఆయన తీర ప్రాంతం అంతా నడిచారు అందులో డెబ్బై ఎనిమిది మంది పూర్తి స్థాయిలో నడిచారు దానిలో తెలుగు వారైన సుబ్రహ్మణ్యం లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఆ రోజు నుంచి తెలుగు వాళ్ళు కానీ ఈ విశాఖ నేల కానీ స్వాతంత్ర ఉద్యమం అంటే ఉద్యమం సాధించడంలో పూర్తి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఇక్కడ ఈ ప్రదేశం నిలిచింది దానిలో టౌల్ హాల్నే మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో నిర్మాణం పూర్తయి అంటే అక్కడ నుంచి గుజరాత్ నుంచి రాత్రి తెచ్చి అంటే ఇంకొక విషయం ఉంది లోపల కూడా మనం స్లాబ్ అనే విధానం లేదు పూర్తి స్థాయి చెక్కతో అయితే నిర్మాణం చేస్తున్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు వంద నూట పదహారు సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే చెక్కతో చేస్తున్నారో ఆ నిర్మాణం అంతా ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది అంటే భవనం కొంత శిథిలావస్థలో చేరుకోవడంతో అండ్ దీనికి పూర్వం అంటే ప్రీవియస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం ఐదు సంవత్సరాల క్రితంగానే మనం చూసుకుంటే కిందని వాళ్ళు ఏమో వైజాగ్ పట్టణం క్లబ్ వాళ్ళకి తొంభ
अंत निर्माण चरत्र आ निर्माण से पड़ा गल अं उद्यम स्फूर्ति स्वातंत्र उद्यम साधा की मूल में यह प्राप्त में दी निर्माण से जरिए निर्माण इपड़की चारक घटन इकट्ठी प्राता पेर अटे अंत विषय का दीस पार्वते मन की चूस चाल चारक कटा वैजाग् प्रां में अंटे अति मुख्यमंत्री कारणमेंटे महात्मा गांधी गार खादी मूवेंट उप सत्याग्रह का रे अंश इकडनों बीच आज उपनिषार इकडन अटे स्फूर्ति एदे मूला अंत मोटमोद इकड़े पड़दने चाला गर्वक मन की अला दाने मल्ल प्रभुत्म गर्ति अधिकार दीन कोसम को निधु के पुनर्वैभव तस्कोचे प्रयत्न चूंतर इदंत पूर्त कांत वास अटे मल्ले अटेद को प्राथम टन हाल प्रा शिथिल चेरको अने विशाखवास बाधपड़नारो इन कूर्त कचिता पुनर्वैभव वस्तु कैमरा पर्सन सूर्य तो श्रीनिवास एसीटी न्यूज जिला पायकरावपेट समीप में समुद्र की वेटक वेली गलंत मस्तक मेरग जग्ग मृतदेह लभ्यमें मेरे पोलिंप चर्य मृतदेहा पड़व बोलता प्रमादों एन मंद गलंत का सुरक्षित ओडकू जग्ग आचुकी का रे दी तो गालिंप चर्यन भद्रता सिबंदी मृतदेहाली मृति कुटा प्रभुत्म अधाल आदाल मत्स्यकार संघाई परश्रम प्रमादा मृत्युवात पड़त वारी इच्छन नष्टरहाल मत्स्यकार संक्षेम समित राष्ट्र उपाध्यक्ष उम्मीद महेश मेरे को फिशिंग हारबर् आंदोलन निर्वक्रम एयू विद्यारधि नायक समय हेमंत कुमार पुक् नरसींगराव अंबे अपलराजु सूर नरसींगराव ग सतीश उम्मीद राजु तरग आये आचू की गलंत दाने विषय प्रभुत्व यंत्रांगों एट चर्कों चला बाधाक इधे विषय में राष्ट्र प्रभुत् मैं डिमेंडे कर् कर्मागार मरण व्यक्त वी वार चर्कटे मत्स्यकार विवक्ष चूप चला बाधाक विषय में मैं मत्स्यकार संक्षेम समित तरफ प्रभुत् मत्स्यकार आदमी प्रभुत् नगर में पर्याटक प्राता युवत मन दोचकने अत्य सुंदरम पारको तेने पारक लाकडौन कल पूर्त अनलाक नर्याटक सदर्शन को अमति ले दी तो यह पारक वो विशाख अभिवृद्धि कोसम अनेक पोरा प्रजा हृदय नेता तेने विश्वनाथम गुर्त अगर दीच ओडन एर्पड़न तेने पारक इपू पर्याटक नववधूवर फोटोषूट वाकर्स विश्रा फैमिल तो वी प्रकृति अंदर आस्वादे पारक की प्रत्येक आदरण उ लवर्स पारक दी अभिवर्णिस्टर इला अर्ग पर्याटक विविध प्रातल वी एंजा चेवार लाकडौन निबंधन कारण प्रभुत्म पर्याटक अमति इवको पारक अंत सड़ लेक निर्माष्य तैयारईं आगस्ट अमतिस्ा पर्याटक शाख मंत्र प्रकट प्रकार रीओपन अारक यथावधि पर्याटक सदड़ ने अवकाश उ करोना कारण इक स्टक् लास्ट फोर मंथ्स नीचे अच्छे पिल बैठक दीकनी सर करोना कारण बैठक आईना सर पारक तेने पारक आना ओडा पारक अन्नी पारक क्लोज पिल अला अभी प्रिकाषन माला रेटो वेल्लिपतना गवर्नमेंट वो ये विधम चर्कारो ये इंका पर्याटक नगर प्रसिद्धि चंदन विशाख में उ अति मुख्यमंत्री पर्याटक प्रदेश तेने पारक तेने पारक तेने विश्वनाथ गेर मेद पारक नेकल जी दी मुख्य बाटसारे वाकर्स लेदे फैमिल तो वस्तु इक सायंत्र वेला चला सरदा प्रकृति ने आह्लास्टू उ समुद्र बीचे गाली आह्लास्टू उ अलगे क्रोत का पे का बोये एवर वधुवर उ इकटे शूट आ शूट अंत वीडियो क्लिपिंग वो अलगे लवर्स पारक इधी इवन लाकडौन मुझे 
చాలా అంటే కళారూపంగా పర్యాటకుల తాకిడితో చాలా చాలా బాగుంటూ ఉండేది పర్యాటకులు తాకిడి ఉండి ప్రస్తుతం అయితే లాక్డౌన్ కారణంగా వెళ్ళలబోతుంది నిర్మానుష్యంగా కూడా ఈ ప్రాంతం అంతా తయారైంది డో డోర్లు అయితే మూసేసి ఎవరిని అనుమతించడం లేదు ప్రభుత్వం కనుక అనుమతి ఇస్తే మరలా ఈ పార్క్ తిరిగి రీఓపెన్ చేసి పర్యాటకుల తాగిడితో ఉంటేనే కనుక నగరం మరింత సుందరంగా తయారవుద్ది పర్యాటకులకి అంటే స్వర్గధామంగా ఉన్న విశాఖ నగరంలో ఈ పార్కులన్నీ రీఓపెన్ చేయాలని అయితే ఇక్కడ నగర వాసులు కానీ పర్యాటకులు పర్యాటకులు కానీ కోరుకుంటూ ఉన్నారు కెమెరా పర్సన్ సురేష్తో శ్రీనివాస్ ఏసీటి న్యూస్ కరోనా వ్యాప్తికి వైసీపీ నేతలే ప్రధాన కారకులుగా మారుతున్నారని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు విమర్శించారు గతంలో మాదిరిగా ఇటీవల వైఎస్సార్ జయంతి పేరుతో వైసీపీ నేతలు భారీ సభలు సమావేశాలు నిర్వహించడం ఆందోళన కలిగించిందన్నారు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు నిర్వహిస్తున్న ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారానే కరోనా వ్యాప్తి ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి జగనే మాస్కు ధరించకుండా పలు సమావేశాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా ప్రజలకు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తున్నారని ప్రశ్నించారు మరి కుటుంబ సభ్యులు అంత్యక్రియలు పదిహేను వేలు ఎట్టెస్తారు చెప్పండి నాకు అర్థం అవుతుంది అంత్యక్రియలు చేయని వాళ్ళకి ఓవర్గా మసిపూసి మారేడుగా చేయడం చెప్తే అవి కూడా వీళ్ళ జేబులు వేసుకోవటానికి అంత్యక్రియలు అని రాసుకుని నువ్వు పెద్ద మెనూ పంపావు మధ్యాహ్నం స్నాక్స్లో బాదం పప్పు జీడిపప్పు కిస్మిస్ వాళ్ళు కోడి గుడ్డే దిక్కు లేదు సరైన భోజనమే దిక్కు లేదు మళ్ళీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒకటి నేను కరోనా గురించి మాట్లాడుతున్నాను రమ్మనండి కలెక్టర్ గారిని మంత్రి గారిని ఎమ్మెల్యేల్ని నేను చెప్పింది నిజమో కాదో మీరే తేల్తండి సరైన భోజనం ఉందా నిన్న పది గంటలకి ముప్పై గంటలు అవుతాను సార్ అంబులెన్స్ రాదని కలెక్టర్ గారు చేస్తే రెండు గంటల తర్వాత వచ్చినాయి ఒక్కడు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు వైఎస్ఆర్ జయంతులు జన్మదినాలకు వెళ్తాం కరోనాలు తగిలేటం మాస్కులు పెట్టరు ముఖ్యమంత్రి పెట్టడం అసలు ముఖ్యమంత్రి మాస్క్ పెట్టకపోతే ప్రజలకు మనం ఏమి ఇది ఇస్తున్నామండి సంకేతం రాష్ట్రంలో మిగతా జిల్లాల మాదిరిగానే విశాఖ జిల్లాలోనూ గ్రంథాలయ శాఖలో ఉద్యోగ ఖాళీలను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని ఏపీ నిరుద్యోగ సమితి డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు ఆలిండియా రేడియో సమీపంలోని జేసీ బంగ్లాలో జేసీకి వినతి పత్రం అందజేసింది ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నాయకులు సమయం హేమంత్ కుమార్ సింహాచలంలో మాట్లాడుతూ వన్ స్టాప్ సెంటర్లో పీఏ పోస్టుకు ప్రకటించిన వయో పరిమితిలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సడలింపు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు చేశారు కానీ విశాఖపట్నానికి నూట ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులకి ఉద్యోగం వచ్చిందని చెప్పి ప్రకటించినటువంటి యొక్క ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా వీళ్ళని విధుల్లోకి తీసుకోలేదని చాలా చింతిస్తూ ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం కోవిడ్ వల్ల కలెక్టర్ ఆఫీసు మూసివేయడం వల్ల డ్రాప్ బాక్స్లో ఈ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ వేశాం మరి జేసీ గారు బంగ్లా దగ్గరికి కూడా వచ్చాం ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి ఎలాగైనా సరే నిరుద్యోగ యువత ఎవరికైతే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేవో కష్టపడి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నించగా ప్రయత్నించగా వచ్చినటువంటి యొక్క ఉద్యోగాన్ని కాలయాపం చేయకుండా తక్షణమే భర్తీ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఆదుకున్నట్లు అవుతుందని ఈ యొక్క సదుద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది దయచేసి ప్రభుత్వం అనునిత్యం పర్యాటకుల తాకిడితో కళకళలాడే కైలాసగిరి ఇప్పుడు వెలవెలబోతోంది లాక్డౌన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సందర్శకులకు ఇప్పటికీ అనుమతించకపోవడంతో ఈ ప్రాంతం అంతా నిర్మానుష్యంగా తయారైంది పర్యాటకుల సందడి లేక కళతప్పిన కైలాసగిరిపై ఏసీటీ స్పెషల్ ఫోకస్ అంతర్జాతీయ నగరాలతో పర్యాటక రంగంలో పోటీ పడుతూ అభివృద్ది చెందుతున్న విశాఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో కైలాసగిరి ఒకటి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న టూరిస్టు స్పాట్లలో కైలాసగిరికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అనునిత్యం పర్యాటకులతో కళకళలాడుతూ ఉండే ఈ ప్రాంతం లాక్డౌన్ కారణంగా మూతపడింది సందర్శకుల తాకిడి లేక నిర్మానుష్యంగా తయారైంది ఈ కొండపై పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు అనేక అభివృద్ది పనులు చేసివున్నారు విఎంఆర్డిఏ ఆధీనంలో ఉన్న కైలాసగిరిపై రైల్ జర్నీ సీ వ్యూలు పచ్చని గార్డెన్లు చూపర్లను ఆకర్షించే విధంగా చెక్కిన రాతి శిల్పాలు పిల్లలు ఆడుకునేందుకు ఆటస్థలం పార్క్ తెలుగు మ్యూజియం ఇలా అనేక హంగులతో ఏర్పాటైన ఈ ప్రదేశం పర్యాటకుల సందడి లేక వెలవెలబోతోంది ప్రస్తుతం అరవై కోట్ల రూపాయలతో మరింత అభివృద్ది చేసేందుకు విఎంఆర్డిఏ చర్యలు చేపట్టింది ఆగస్టు ఒకటి నుంచి పర్యాటక ప్రదేశాల్లో అనుమతులిస్తున్నట్లు పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు ఈ అభివృద్ది పనులు పూర్తయి పర్యాటకులకు అనుమతులు వస్తే కైలాసగిరిపై మరలా పూర్వ వైభవం సంతరించుకుంటుంది మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఇలాగా ఈ నాలుగు నెలల్లోనే మేము హోమ్ క్వారంటైన్ వాటిలో ఉండిపోవడం వల్ల 
బయటికి రావడం అవ్వలేదు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల సో ఇలా ఫ్యామిలీతో కైలాసగిరి అది చూద్దామని వస్తే లాక్ చేసి ఉన్నది కరోనా వల్ల ఎందుకంటే కేసెస్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి వైజాగ్ కూడా బాగా టూరిజం విధంగా చాలా మటుకు డెవలప్ అయింది సో గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు వెంటనే ఓపెన్ చేసామని చెప్పట్లేదు కానీ లాక్డౌన్ అన్నది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మాకు విశాఖ భవిష్యత్తు కూడా చాలా మంచిది అని మేము అనుకుంటున్నాము గవర్నమెంట్ ఏమైనా వీటికి వెసలబాటు పరచడమా లేకపోతే ఏవైనా చేద్దామని గవర్నమెంట్ ఏమైనా మంచి డెసిషన్ తీసుకొని ప్రజల సేఫ్టీని చూసుకోవాలి వైజాగ్ భవిష్యత్తు కూడా ఆలోచించి టూరిజం అది డెవలప్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాను పర్యాటక ప్రాంతంగా పేరుగాంచిన విశాఖ నగరం పేరు చెప్పగానే మనకు టక్కున గుర్తొచ్చేది కైలాసగిరి ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కారణంగా కైలాసగిరి అంతా విరవలబోతుంది పర్యాటకుల తాకిడి లేక నిర్మానుష్యంగా తయారైంది ఇక్కడ ప్రస్తుతం మరలా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి పర్యాటకుల తాకిడికి అవకాశం కల్పిస్తేనే పూర్వ శోభ సంతరించుకునే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ కైలాసగిరిని అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా అంటే విఎంఆర్డి అయితే ప్రస్తుతం అరవై కోట్ల నిధులను అయితే విడుదల చేసింది దానికి టెండర్ కూడా కాల్ఫర్ చేసింది ఆఫ్టర్ అన్లాక్డౌన్ తర్వాత దీన్ని అయితే పనులు చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ అరవై కోట్ల రూపాయలతో అంటే ఫుడ్ కోర్టులని చిల్లరణ ఎరీనాలు లేదంటే బస్ స్టాప్లు మరింకా ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే ఆ అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్ది పర్య మరింత అభివృద్ధి చేసి పర్యాటకులకు అందించడానికి అయితే అధికారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇదంతా జరిగి పూర్వ వైభవం వస్తుందని ఆశిద్దాం కెమెరా పర్సన్ సురేష్తో శ్రీనివాస్ ఏసీటీ న్యూస్ కరోనా నివారణలో జగన్ సర్కార్ నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోందని తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు ఆరోపించారు నియోజకవర్గం పరిధిలో కోవిడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు ఉచితంగా హోమియో మందులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీడీపీ కరోనా ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు అందులో భాగంగా తన నియోజకవర్గంలో లక్ష గుడ్లను పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు కూరగాయలు కానీ హోమియోపతి మందులు కానీ మాస్కులు కానీ నియోజకవర్గం మొత్తం కూడా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ పెద్దజాలరపేట అప్పుగరు వాసువారిపాలెం జాలరండడ సుగణేశ్ నగరు జోడుగొల్లపాలెం గ్రామాల్లో సుమారు లక్ష కోడిగుడ్లు ప్రతి ఇంటికి కూడా ప్రతి మనిషికి అందే విధంగా హోమియోపతి మందులు పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా చేపడతాం జరిగింది ఎందుకంటే కనీసం ఈరోజు ప్రభుత్వం పట్టించుకునే పరిస్థితుల్లో లేదు అందుకని మాకు తోచిన విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ ఆదరాభిమానాలతో ఈ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ జై ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంతో మేము అందరం కలిపి ఈ లక్ష కోటి కోట్ల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కత్తిపోట్లకు గురై విశాఖలో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బీజేపీ నాయకుడు కాళ్ల నారాయణరావుని జనసేన నాయకులు బలిశెట్టి సత్యనారాయణ తమ్మిరెడ్డి శివశంకరరావులు పరామర్శించారు జనసేన పార్టీ అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని బాధితుడికి హామీ ఇచ్చారు విజయనగరం ఇరవై ఒకటి వార్డు బీజేపీ జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి కాళ్ల నారాయణరావుపై వైసీపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారని బాధితుడి సోదరుడు విజయ్ కుమార్ తెలిపారు కనకల ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ వర్గం సన్ని అప్పన్న వాళ్ళు గత కొద్ది రోజులుగా గొడవలు ఆడుతూ మాకు సోమవారం రాత్రి కత్తులతో దుర్మార్గంగా నలభై రెండు కత్తిగాటులతో తలాగట్ట ఏడగొట్టేశారు కనీసం ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ కూడా పెద్ద హాస్పిటల్లో మాకు అందలేదు అంబులెన్స్ కూడా మాకు అరేంజ్ చేయలేదు హుటాహుటిగా మేము మా సొంత వెహికల్లో మైక్యూర్ హాస్పిటల్ విశాఖపట్నంలో జాయిన్ చేసాం అక్కడికి జాయిన్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతుంది పరిస్థితి అయితే చాలా క్రిటికల్గా ఉంది బీజేపీ తరఫున చాలామంది పరామర్శించడానికి వచ్చారు అలా అదేవిధంగా ఈరోజు జనసేన పార్టీ నుంచి మొన్న కూడా వచ్చారు చాలామంది ఈరోజు జనసేన పార్టీ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పంపించారని ఎవరో పెద్దలు ఓ నలుగురు డాక్టర్ గారులు ఎవరెవరో వచ్చారు వాళ్ళు కూడా పరామర్శించి జనసేన పార్టీ నుంచి మీకు ఎటువంటి సాయం కావాలన్నా బీజేపీ తరఫున మేము చేస్తామని మీకు అన్ని వేళ అండదండలు ఉంటామని పార్టీని మీరు నమ్ముకున్నానికి మీకు ఎటువంటి అన్యాయం జరగదని చెప్పి మాకు సాయం చేస్తామని చెప్పారండి దానికి వైసీపీ పాలనలో దళితులపై దాడులు పెరిగిపోయాయని టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ జిల్లా అధ్యకుడు పుచ్చా విజయ్ కుమార్ వాపోయారు అర్బన్ జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టిన దళిత నేతలపై కక్ష కట్టి మరీ తప్పుడు కేసులు పెట్టి జగన్ సర్కార్ దాడులకు తెగబడుతోందని ధ్వజమెత్తారు కేవలం టార్గెట్గా పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వం స్వయాన ఒక న్యాయమూర్తి రామకృష్ణ గారు చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగినటువంటి సంఘటన అంటే రెడ్డి అదేవిధంగా ఆయన సోదరుడైనటువంటి ఎవరైతే ద్వారకానాథ్ రెడ్డి మరి వీళ్ళిద్దరు అనుచరులు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి నాలుగు రోజులు బట్టి కర్ణాటక నంబర్తో ఉన్నటువంటి ఒక కారు ఆయన ఇంటి ముందే ఉంది అంటే ఈయన ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడా 
ఈయన ఎప్పుడు చంపేద్దాం అన్నటువంటి ఆలోచనతో వేచి చూసినటువంటి పరిస్థితి ఏపీ ట్రాన్స్కో జిల్లా స్టోర్స్ లో పనిచేస్తున్న హమాలీలకు సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలని సిఐటియు డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు ఆర్ఆర్ వెంకటాపురంలోని స్టోర్స్ ఎదుట ఏపీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్టిక్ట్ స్టోర్స్ హమాలీస్ యూనియన్ నిరసన తెలిపింది శ్రమకు తగ్గ వేతనం ఇవ్వాలంటూ హమాలీలు నినాదాలు చేశారు ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా కూలీ రేట్లు పెంచాల్సింది పోయి తగ్గించడం అన్యాయమని సిఐటియు నేత బి వెంకట్రావు వాపోయారు పీస్ రేట్ విధానాన్ని రద్దు చేసి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు జగన్ గారి ప్రభుత్వం చెప్పింది అందుకని వీళ్ళందరినీ వెంటనే పర్మనెంట్ చేయాలి ఏపీ పీడీబీసీఎల్ ఉద్యోగులుగా వీళ్ళందరినీ గుర్తించాలి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి కనీస వేతనం ఇవ్వాలి ఆ విధంగా ఈ కార్మికులందరినీ ఆదుకోవాలి అంతదాకా ఉన్న కూల్ రేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రభుత్వం తగ్గించడం జరిగింది అది తగ్గించడం అన్యాయం ఉన్న కూల్ రేట్లు తగ్గించడం కాదు ఉన్న కూల్ రేట్ల మీద మీరు ఎంత పెంచుతారో చెప్పి ఆ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి మీరు కనుక ఉన్న కూల్ రేట్ల మీద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంతమంది మేము అధికారులకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది రైల్వేను ప్రైవేటీకరించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సిఐటియు ఆందోళనకు దిగింది మల్కాపురం శ్రీహరిపురం నాతయ్యపాలెం తుంగ్లాం షీలానగర్ ప్రాంతాల్లో నిరసన ర్యాలీలు చేపట్టింది మోడీ సర్కార్ తీరుకు నిరసనగా పెద్దపెట్టిన నినాదాలు చేశారు అతిపెద్ద నెట్వర్క్ ఉన్న ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ భారతీయ రైల్వేను కార్పొరేట్ శక్తులకు కట్టబట్టేందుకు మోడీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం దుర్మార్గమని సిఐటియు నేతలు సుబ్బారావు జగ్గునాయుడులు మండిపడ్డారు నిర్వీర్యం చేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని విరుచుకుపడ్డారు ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఉపసంహరించుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు కార్మికులను సమీకరించి ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు రైల్వే అనుబంధ పరిస్థితుల అంటే కూడా మొత్తం ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కట్టబెట్టడం కోసం మోడీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ ప్రజా వ్యతిరేక చర్యని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పని కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా మత్స్యకారులు ఉపాధికి దూరమయ్యారు ఎక్కువగా మత్స్యపల్లెలోనే కరోనా వెలుగు చూస్తుండటంతో ప్రజలు చేపలు కొనేందుకు ముందుకు రావడం లేదు దీంతో మత్స్యకారుల వ్యాపారాలు సరిగా సాగక ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారు ఈ తరుణంలో ప్రభుత్వం తమను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని మత్స్యకార నేత తెడ్డు శంకర్రావు విజ్ఞప్తి చేశారు ప్రభుత్వం వెంటనే మత్స్యకారులను క్వారంటైన్కి వెళ్ళిన మత్స్యకారులందరికీ ప్రభుత్వం పదివేల రూపాయలు సాయం చేయాలి అక్కడ సౌకర్యాలు కూడా నామ మాత్రంగానే ఉన్నాయి సరైన ఫుడ్ లేదు ఎగ్ లేదు గోధుమపప్పు అన్నారు బిస్తా అన్నారు ఏవి లేవు వాళ్ళకి రెండు పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు గారి ధన సాయంతో ఈరోజు గుడ్లు ప్లస్ ఏంచి హోమియోపతి మందులు మాస్కులు డోర్ టు డోర్ పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది టీడీపీ కార్యకర్తలు జీవీఎంసీ ఎనభై తొమ్మిదవ వార్డు పరిధి భగత్ సింగ్ నగర్ లో వెంచేసి ఉన్న పరదేశమ్మ అమ్మవారి పండుగను కరోనా కారణంగా నిరాడంబరంగా నిర్వహించారు స్థానిక గౌరీ సేవా సంఘం కృష్ణదేవరాయ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలు సమర్పించారు వార్డు టీడీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి దాడి వెంకట రమేష్ అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు కరోనా నేపథ్యంలో పరిమిత సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు కరోనా మహమ్మారి నుండి ప్రజలను రక్షించాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు రమేష్ తెలిపారు వారి పూజా కార్యక్రమాల్లో స్థానిక సంఘాల అధ్యక్షులు పులమరశెట్టి రమేష్ నారిపిన్ని అప్పలరాజు దాడి శ్రీనివాసరావు రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా గ్రామ దేవతలు ప్రతి సోమవారి పండుగ ఈరోజు జరిగింది జరిగింది పండుగ జరిగింది గత వంద సంవత్సరాల నుంచి మా పూర్వీకుల నుంచి అమ్మవారి పండుగ ఎంతో ఘనంగా చేస్తున్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఈ సంవత్సరం ఓన్లీ కమిటీ సభ్యులకు మాత్రమే దర్శనం లభించి అమ్మవారిని శాంతించి దేశ దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని ప్రజలకు కాపాడి కరోనా వైరస్ తగ్గించి గ్రామాలందరినీ కాపాడుతారు శ్రీ గౌరీ సేవ సంఘం మరియు శ్రీ కృష్ణదేవరాయ గౌరవ సేవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా అమ్మవారికి జనవరిలో పరశుర మహోత్సవం అలాగే మే నెల మే ఏప్రిల్ నెలలో పండుగ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఈ మా గ్రామానికి ఈ ప్రదేశ అమ్మవారు చాలా మేలు చేస్తారు తగ్గించుకుని మరియు మేము బాగా ఇష్టపడే దేవత ఈ గ్రామం ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు అడ్డుపడినా విశాఖ రాజధానిని అడ్డుకోలేరు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ఉద్ఘాటన జిల్లాలో కరోనా కరాళ నృత్యం మహమ్మారి బారిన పడిన నలభై మంది మృతి రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై ఆరుకు చేరిన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 
విశాఖలో జరుగుతున్న వరుస ప్రమాదాలపై అధికార ప్రతిపక్ష నేతల మాటల యుద్ధం ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలతో వేడెక్కిన రాజకీయ వాతావరణం వరుస ప్రమాదాలకు టీడీపీ కారణమని నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తా వైసీపీ నేతల ఆరోపణలపై సవాల్ విసిరిన ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి అవినీతి ఆరోపణల్లో మొన్న అచ్చన్న నిన్న రవీంద్ర రేపు గంట సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి ముత్తంశెట్టి